Bienvenidos desde Aldaya Radio a Comentantes, un podcast de Duna Sola y Jacob Quiles, con la colaboración de Adrián Quiles. Muy buenas, <risa> bienvenidos a este capítulo 7 de Comentantes. Vámonos. Desde Aldaya Radio, feliz año a todos nuestros oyentes. ¡Feliz año! ¡Feliz año! Yo quiero comentar que un momento que se ha movido Duna ya ha generado tanto calor en su cuerpo como para ¡Ah! quitarse. Yo, <risa> ya está aquí, tanto. Uh, eh, eh, nos hemos movido así. Uh, uh. Tengo la menos, Pau. Acaloradas. Este 2022 salimos acaloradas. Eh, 25 grados el 1 de enero. Adrián, odio cuando haces eso, tío. Hace. No vamos a sonorizar los micros. Hola, chicos, ¿qué tal? Y de repente se pone a chillar a unos volúmenes al lado del micro. 25 grados. Muy el bien. El 1 de enero. No en, lo vez, en vez de decir, pues chillo menos, no. ¡Se va aquí! <risa> ¡Sigue <risa> chillando! Es que quiero que se note. Quiero que se note la, la, luego, la, la incoherencia. Luego, luego, Jaco, ha, ha petado, ha petado. Ha petado. No, luego están escuchando el audio y dicen, uy, aquí peta. No, hombre, claro. No, claro, no va a petar. Bueno, <risa> chicos. Eh, <risa> chicas y chiques. Yo es que lo peto siempre. No siento siempre lo peto. Bienvenidos a este séptimo <risa> capítulo que venimos cargadas de cositas que hacemos eh, Cargaditas muy fuertes. Mira, mira, mira. Eh, <risa> lo dijimos y lo hemos Tenemos hecho. allí los regalos del amigo invisible que prometimos. Que en teoría prometimos hacer el 31, pero el 31 no hubo programa hace dos semanas que Por no hemos venido y venimos aquí de normal. De cosas de la vida, necesitamos eh, vacaciones no también sí. nosotros. La gente necesita descansar. La cuestión, eh, eso, que no veo el guión un momento. Las redes sociales. Eh, Instagram, arroba crear con R, Facebook crear con R, en YouTube crear con R, oficial cuando se ve donde se suben los vídeos de estos capítulos los sábados a las 5. Yes. Y TikTok, arroba comentantes, nos podéis ver en TikTok también, también estamos yes, of course. And, um, los sí. viernes estamos sí, aquí en la radio a las 5 y los sábados estamos en Spotify, YouTube y las demás plataformas. Yes. En la radio a la carta y en directo a las 5. Olé. En la 89.4 FM Aldaya Radio Aldaya Radio eh, <risa> Si queréis pasamos un, a la comentada y llevamos a aligerando el capítulo Radio. Para poder tener más tiempo al final para poder abrir los regalos Sí, queremos abrir los okay. regalos ya Pero Jacob okay. ha decidido que es lo último que se hace Aldaya Radio Porque sí, para dar hype para asunto Ya bueno, a mí me está... Aldaya Radio Vale <risa> Que sí, que hasta luego, que nos vamos a la comentada. Comentada. Mi regalo es muy grande. O sea, no el que le hago yo, sino el que me han hecho. <risa> bueno, bienvenidos a la sección de la comentada. Me emocionada. Mi eh. sección. Tu sección, venga, cuéntanos. Algo. La, la eh, sección de todo. La, la de sección todo. De, de la gente. De la ¿Qué es lo que pueblo? traigo? Del ¿Qué es lo que traigo para hablar hoy con esta gente? Ay, es que me voy de la cama. La no sección del pueblo. Eh, ¿Qué es lo que traigo en esta sección? ¿Qué nos traes? Lo que traigo son los propósitos... De la, vuestra opinión sobre propósitos, contadme Vamos a comentar sobre... Vamos a comentar sobre los propósitos eh, que se hace la gente cuando empieza el año. Ajá. ¿Sois partidarios de propósitos? ¿No sois partidarios de propósitos? No. ¿Cómo vas? A él no. <risa> o sea, sí, no. Yo no. Yo no, porque es como... O sea, si lo piensas de ¿Te verdad... Te metes una presión nada más empezar el te año. Te metes mucha presión y es que aparte... Eh, 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 joder, que... La, perdón, el, por el taquito. Que la... Mmm, la tierra da una vuelta al sol. O sea, que tampoco es una cosa. Ya, que es un punto de partida es... totalmente arbitrario, que el cual podría ser tanto en invierno como en verano. Por ejemplo, en, en, en todo el, el hemisferio sur es en verano. Ya. O sea, no existen las navidades en, en invierno en el, en el hemisferio sur, existen en verano. Entonces, Salo, a ver, es un poquito arbitrario. Es año nuevo, vida eh, nueva, no, no cariño. Nada sigue nuevo. siendo la misma vida de mierda que tenía. La tierra continúa girando. Perdón, perdón. La tierra... A ver, que si tú o quieres sea, ponerte una meta, sí, muy a No tupe, ha cambiado de dirección. Póntela cuando quieras. No ha cambiado pero... de dirección, no, ha, no ha abierto más el ángulo, no, no es. Pero, que las metas, que también de... ya es otra cosa aparte, porque dices, te la puedes poner cuando sea, no hace falta que sea en el fin de año. Pero igualmente, las metas me sigue pareciendo que es un agobio, que te metes tú en el cuerpo. Claro, claro. claro. Es que, que es también... agobio. O sea, o sea, es decir, tengo 365 días para hacer una cosa sí, que no sí. vas a hacer. Que no vas a, Pero y luego, que no vas a hacer. Y la nunca última la semana das. te sientes una, una asco de persona porque no lo has hecho. Ahora, sí. ahora empieza ese momento de todos los anuncios de la tele. Eh, cosas para dejar de fumar. Apúntate al gimnasio. Empiezan las colecciones. Que es llega verdad, enero y las empieza. De Salvati, de que empiezan con un euro, de, de un acaban euro con, con 50. 53 sí, sí, euros sí, sí, una, sí, un sí, yo, me hice, yo tengo que Yo he empezado algunas. Yo, tengo, yo, yo acabé. Yo acabé <risa> la colección de los minerales. O sea, yo es que nunca he podido acabar ninguna. 
O sea, a ver, yo sí. solo empecé una, mi padre ha, hecho, ha intentado hacer otras, porque llega un momento ya como a mediados, los kioscos paran de llevarlo, porque ya nadie lo sí, quiere. Sí, si no lo reservas, no te lo traigo. Si no lo claro, pides, mi padre no tuvo que hacerse una que se la reservó y hubo una que es que de una lo pagó todo. ¡Ale, para casa! Madre y montó mía. un coche. Lo real. Pequeñito. Es que se lo puedes pedir por internet ahora. Te lo he dirigido. Con la, con la inmediatez. Te lo he dirigido. Y con, con la sociedad. Ahora con la sociedad esta que vivimos de la inmediatez, ahora por internet puedes pedir toda la colección. Te le dirigido. Te le dirigido. Te le dirigido. Te le dirigido. Te le Le. Di. 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 Dirigido. Te le dirigido. Te le dirigido. Te le de distancia y dirigido. Por favor. Una. Vale. Filóloga. Abrimos los regalos ya. No. La pregunta. Oye, ¿queréis abrir los no. regalos ya? Y porque si vais a estar todo el rato diciendo, vamos a abrir los regalos. Pero yo no estoy diciendo nada. Vamos a abrir los regalos. Yo estoy aquí siguiendo Pero tú el me guión. apoyas. Es para que la guión. gente vea el capítulo hasta el final, para poder claramente, enganchar su capítulo. Claramente. Y ahora no, la gente hará tú. No vale saltar. No vale saltar. ¿Qué hacemos? No. Describimos el. Lo vamos a hacer en el medio. No sabes cuándo va a ser. Que hostia, me acabo de es dar. Sorpresa. Ha tenido que sonar, me he metido la hostia con la. Bueno, la cuestión. Con la pared atrás. ¿Os habéis hecho algún tipo de propósito este domingo? No, algún tipo de test de antígeno, sí. Yo también. Tipo de propósito. ¿Podemos hablar propósito, de eso? No dar positivo ningún test de antígeno. Propósito, no tener que volver a hacerme un test de antígenos. Bueno, antígenos, no, una PCR. Madre mía. Qué malo que pasé. PCR no me he hecho nunca. Yo no me había sí. hecho ninguna, pero hubo como una especie de brotecillo en mi Ajá. clase y nos tuvimos que hacer. Al final, solo dieron... Sí, <risa> sí, <risa> solo dieron positivo dos. Así que todo bien. De pero todo que ahora, a partir, ahora cinco, ahora cinco y te confinan la clase. Antes con uno ya te confinaban todo. O hasta un, un positivo de riesgo. Nosotros tuvimos... Un riesgo de positivo. Teníamos un positivo. Un positivo de riesgo. Un que positivo. Un riesgo de teníamos un positivo y teníamos que volver a... Teníamos que ir a clase y vida normal. ¿Qué pasó? Que como dio lo positivo tras dos, ya era brote y todos pasaron la PCR. Ah, pero Mira, okay. pero que es que me metió eso y empezó peque, peque, peque. Y me dice el señor, me dice el señor, no te tires para atrás. Y yo, es que me estás tocando el cerebro. Es que eso que notas duro, ¿eh? Es, es, mi, es, eh, uh, es eh, mi tope. Que me estás tocando por... ¡pah! Es el esferoides ahí que ya o sea, está. Déjalo ya, déjalo. Pues es mi propósito, no tener que hacerme ninguna otra. Mira, unos lágrimas llorando, que un poco más se me sale... Porque nada más empieza, me daban unas ganas de hacer... ¡Achu! La PCR, a ti te hicieron PCR... O sea, es decir, te metieron por la nariz y por la boca. No, solo la nariz. Bueno, es por, por la nariz y por la boca. No, no, era PCR. Por los dos agujeritos de tengo, la nariz. Que no, que tengo, tengo el cacharrito este que pone, tienes hora para PCR... Uy, pues a mí me hicieron... Eh, yo todos los testos... Pero porque ahora ya no lo hacen así, las, ahora solo Los test antígenos son por los dos do, do agujeros de la nariz, de toda la vida. Y yo me he hecho muchos, ya te lo digo yo. Yo, mira, nada más empezó, me dio una ganas de estornudar. Mi nariz, Pero mi pasa nariz, es que, claro, si estornudas, parece, se te sale el ojo porque te lo clava. Se te sale el ojo. Yo, mi nariz parece alguien de, una ruta, de la ruta del bacalao. <risa> bueno, pero pues tú tienes, Jaco. Yo no tengo ninguno, no morirme es el principal. Eso es muy importante. Yo, yo tampoco me meto tanta presión. Me muero, me muero. <risa> Tampoco quiero presionarme tanto. Yo gestionar, de gestionar la vida y, 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 y tirar para adelante. Mi único propósito de, de 2022 es eh, que poder pillar Mira. la beca otra vez en segundo. Es, es decir, no suspender, no suspender. No tener que devolver la beca. No Mira, ya tengo un propósito. No tener que devolver la beca porque ya me la he gastado. Ya está. <risa> ya no hay beca. Eh, no, hay beca. No, no, tampoco. No, no, tampoco no, no hay beca. quiero decir que... Eh, mira, mucha gente es como que está en, Lo me salen en TikTok y dicen tal eh, El propósito, este trimestre No dejármelo todo para última hora Voy a decir por qué yo ya no me propongo esas cosas La última vez que me lo propuse Esta fue 2019 Bueno, y claro Cambiábamos ya, era el 20 sí. ¿Sabes qué pasó, no? Sorpresa. Vale, yo, eh, empezamos Nada más acabar eh, navidades Que es cuando bueno, empezábamos el año el Era COVID. enero, y es cuando empezó todo Yo dije para fallas me organizo. Elena se rió. Elena, ¿sabes? todos sabemos quién es Elena. Elena, sí, hola. Sí, sí. Elena se rió. Elena. Se rió de mí y me dijo, tía, estamos en enero y acabas de decir, para fallas me organizo. Que un poco más y dices, el año que viene me organizo. Y yo, jiji, jaja, para fallas estábamos confinados. Yo no vuelvo a hacer sí, planes claro. para largo plazo en mi vida. O sea, o sea yo lo horrible. único, yo sé, yo sé que me empezaré a gestionar emocionalmente bien y mentalmente bien a partir de 2024 para adelante. A partir de que yo ya esté para finales de carrera. Yo estoy... Mejor. No, yo era edad. Es que yo, un drama mismo, absoluto, eh. Estabilidad Estamos emocional. Estamos en el 2000... Estamos en 2022. Es muy fuerte este momento. Estamos 2022. en 2022. O sea... Porque no me sale bien. del móvil. Creo que no tengo... Podemos... Esto, esto es como cuando cambiaron del 1999 al 2000. Mi móvil no tiene 2022. No me sale. ¿Dónde sale? Como no te vas a ir 2022, ¿Dónde sale 2022? ¿Dónde sale? ¿Dónde a mí tampoco me eso? sale 8 del 1. 
A mí también. Ah, perdón. No existe. Ocho. Yo he dicho cuando no grabado, lo siento, chicos. A mí no me sale. Todo era mentira, no grabamos el mismo A ver, día. que lo mire Ay, bien. Ay, ¡Sí va. me sale! Está. Qué fuerte, ¿eh? Coño. Es fuerte, 2022. Propósitos, no morirme, acabar el curso, porque Acá. quiero morirme, pero con un título. Hombre, claro. Yo si no lo acabo tampoco. Yo que me entierren con él. O sea, yo si has... Si, 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 si he tardado pero tú no lo tanto. puedes acabar. O sea, este año acabas un año. Si he tardado También tanto. Pero okay, yo, a mí me deben un título aún. Yo estoy esperando desde hace mucho ah. tiempo un título. <risa> que pague 70 napos por él. Eh, Qué curioso, ¿eh? Que paguemos por el título. Sí, sí, sí. En la universidad. En la, en la pública. Pues en todo pagas. En la público. Claro, claro. Que en la universidad pública Porque hay hemos un pagado datáfono. Aquí el, el de bachillerato pagadito. Pues... Como eh, el bachiller no he pagado nada. Eh, yo que me tierre, yo sí he estado yo sí he estado mm, cuatro años estudiando que a mí me quedé me quedé me con él con el papelito firmado por el conseller de, de educación antes estaba firmado por el rey no han bajado no lo, es que es, seg es según el grado es según el grado de yo tengo título. ninguno firmado por creo el rey. que el de la universidad sí que viene firmado por el rey Espe creo pero el de grado no, el de grado no, el de grado superior no. No, pero si yo no me voy a sacar el grado. <risa> Ella está ahí, para pasar. Que no, que estoy, porque el que no, si yo lo explica, a ver, oyentes, yo lo explico. Oyentes. Yo no conseguí entrar a la carrera y dije, ¿qué hago? Pues me meto en esto, que también suena muy bien, muy amable, muy jugoso, y el año que viene muy vuelvo amable, a intentar... Muy jugoso, <risa> vuelvo a intentar... <risa> Bueno, cállate. <risa> Vuelvo a intentar meterme en la universidad. Por lo tanto, lo dejaré apartado con mi primer año hecho. Y ya cuando acabe la universidad, si en algún momento me veo en el paro, lo acabo. Yo sí. Spoiler, va a pasar. Eh, spoiler, vas a acabar el grado y vas a entrar con la nota del grado a la universidad. Lo dudo. Que uh. luego tienes que hacer las específicas del de selectivo. ¿A qué quieres entrar, Luna? Porque hace como si no lo supiera. Ya lo sé, pero quiero, quiero, oyentes quiero, no quiero, saben. quiero esposearte un poquito. ¿Quieres entrar a psicología? ¿Quieres entrar a psicología? ¿Cuánto está la nota de psicología actualmente? En un 11. En un 11. ¿Cuánta nota tienes? Un 9 y medio. Te tienes que presentar a cuatro específicas para poder aprobar. No, porque está en un 11 porque estaba el modelo COVID. Pero el año que, este año quitan el modelo COVID. ¿Estás segura? 100% porque ya lo han dicho. ¿Tú crees que esto se va a acabar? ¿Tú crees? No, es que se acabe, tonto. Es que quitan el modelo. Porque se, lo pusieron porque la gente no pudo dar el último temario. Mira que eh, hace dos semanas estaba reuniéndose para confinar clases. Eh. Para no volver a las clases. Aunque han dicho que el, el, eh, el nuevo ministro de universidades, hola, espero que salgas más, que Manuel Castells, <risa> eh, dijo que se volvía normal y yo... Eh, Cariño, tengo varios COVID en mi clase. ¿Tengo? Pero pasó lo mismo el año pasado. Que la gente no quería empezar nada más a acabar las fiestas. Hombre, que yo no quiero ir. ¿Quién quiere ir? ¿Quién <risa> que, quiere ir a clase? Que, que levante yo. la mano el primer o sea, ¿Quién quiere ir ahora <risa> mismo a <risa> ir <risa> allí a decir, yo por lo menos, a presentarte un examen que no sabes cómo va a ser ni cómo va a funcionar? Pues te jodes no haberte metido a la universidad. Claro, Seguimos. Pero cualquier persona. El Rewind 2021. ¿Qué? ¿Qué es el Rewind 2021? Para que no se adivine, como yo. El Rewind Ella sabe es como los idiomas. el rebovinio. El re... <risa> ¿Vale? El rebovinio. O sea, comentar tu, tu 2021. No vamos a comentar nuestro 2021 porque la verdad es que os la va a subir bastante porque tampoco ha cambiado tanto. Yeah. Eh, vamos a cambiar sí que el 2021. Que ha sido un buen año para mí. Ay, odio a esa gente. Ningún <risa> año es un buen año. No, Ningún año pero... es un buen año porque es un año más. Haciendo, Hasta el año que a mí no me toque la lotería. Y o oh, me muera, no será un buen año. Oh, Pero haciendo, a me ver, toque y me muera. Haciendo un recap de estos de, de Netflix. Rewind, the world. Un recap de Netflix. Ah, vale. de antiguos episodios. Eh, pues me, yo sí que he sido entretenida en mi vida. Ha sido entretenida. Yo no digo que sea buena. Yo, ah, eso eh, es otra cosa. Entonces no digas que tu 2021 ha sido bueno, ha sido entretenido. Pero porque ha sido entretenido, o sea, yo no, yo no espero que mi, mi, mi año sea bueno. Yo lo único que espero es no aburrirme durante el año. Yo solo espero. Que no se me haga largo. Nada. Que sea, que pase. Que vaya pasando pase? el tiempo y entretenerme. O sea, pues la cuestión vamos a hacer no igual de comentar. Entretenerme tanto si estoy triste como si estoy contento, entretenerme. Yo creo que comentantes, este 2021 ha tenido un glow up. Claramente. Sí. O sea, gracias al Daya Radio. Gracias a Daya Radio. Tengo que seguir grabando en la 89.4 FM de pasar de estar grabando en la habitación de mi abuela eh, sin pagar ningún tipo de alquiler. <risa> Simplemente le compramos una colonia. Sí. Es verdad, eh, le una y le regalamos un pez. Te queremos abuela. Y le regalamos un pez. Un pez, pero que, eso fue otra historia. Que eso ya, es, lo ya, contaremos. ya lo contaremos. Ya lo contaremos. Cuando, Había dos al principio. Cuando uh. Pacma no esté. <risa> Basta, no, no, no adelantéis. No adelantemos. La cuestión tiene un globo bastante Pac grande gracias a la radio porque ahora estamos grabando en un estudio. ¿Qué es Pacma, Duna? Sé lo que es, gilipollas. Vale. 
eh, eso, de pasar de grabar en un garaje, después de grabar en un comedor estudio, con, o sea, con un pájaro, una olla express, etc. Qué risa. Luego en una, en una habitación de, de metro cuadrado. Eh, pero de, ¿y de la demás? mesa? La mesa en forma de V. La mesa en forma de V que la tenemos todavía. Bueno, Algún día la traeremos aquí. Aún se está quejando mi abuela de que está de allí. Que está allí. <ríe> Y que no sirve para nada porque es en forma de V. ¿sabes? Ya, bueno, para otro programa, cuando hagamos otro programa, cuando hagamos Comentantes Live, Hombre. usaremos esa mesa de, de medio milímetro cuadrado. Es que es en muy la pequeña. que solo cabía el micro y ya está. Es sí. muy pequeña Estábamos esa así. mesa. Y luego, no si en algún momento hacemos Comentantes Live, que no lo creo, tendremos una mesa de esas para cada uno. Porque es que... no... <risa> Estaremos en medio milímetro del escenario y todo el escenario vacío y nosotros ahí en la mesita. De... Es que os juro, os juro que la habitación de ancho era de un metro diez. Sí, es súper pequeña. Entonces, no imaginaros si la mesa entraba ahí y no tenía ni 90 centímetros la mesa, te lo puedo asegurar. Nada, nada, nada. Y entre la V y todo cabía el micro y las tazas y punto. La magia las de la tazas, tele. 800 tazas, llevamos muchas cosas. Ahora nos tenemos cosas. que reducir porque no porque lo tenemos, no lo tenemos que, que llevar y traer. O sea, sí. es que es una claro. movida. Entonces, tenemos que llevar menos. Tenemos una caja cosas. que la caja comentantes que nos lo traemos siempre y ya está. Mm. Ya está. Y luego. Ahí está la caja. Eh, la explicación de la cesta, ¿vale? Que es lo último de mi sección. La explicación Vamos a ver. Eh, ah, como veis, hay una cesta ahí y no era solo para guardar los regalos del amigo invisible. ¡Tarán! Simplemente lo hemos dejado ahí pues, porque quedaba Olé. bonito y se veía. Que la parece cesta... que vamos a coger huevos de oca. Es... Nos parece muy navideño. <risa> es una cesta. Yo tengo huevos de pato. Que. Eh, bueno, típica cesta de Navidad. Son color crema, es curioso, que eh. vamos a sortear al final del programa. Es o sea, al final de este programa no, sino al final de al final esta cuando temporada. Nos echen. temporada. ¿Vale? La temporada. ¿Cuándo se va a acabar? No lo sabemos. Cuando nos echen. O sea, nosotros no tenemos ningún tipo de. Así números. que si queréis mejor... que en la cesta haya muchas cosas, tenéis que echarnos dentro de muchos años. <risa> a lo mejor, si en algún momento necesitamos tener unas vacaciones en verano o después o lo que sea, en ese momento se acabará la temporada porque volveremos a empezar si no nos han echado. Si nos echan, pues nada, será un sorteo así como muy rápido. <risa> Entonces la cuestión es, ¿cómo vamos a sortear la cesta? ¿Qué pasa? ¿Vamos a sortear una cesta vacía? No. no. ¿O sí? Cada programa vamos, vamos a, a insertar... Algo. Dentro de esa, bol de esa cesta. Por algo. ejemplo, vamos a empezar. Hoy se inserta este boli de Adrián. No, es mío. <risa> este boli. <risa> no, este boli no. ¿Qué se va a insertar hoy? Lo diremos al final del programa. Yo también traigo cosas a veces. ¿Ok? Entonces. Ya sé, esto. Esa es la explicación de la cesta. La bolserita. Eh, al final del programa meteremos todos los programas algo en la cesta y al final de esta temporada se sorteará ante todos nuestros Oye. oyentes. Perfecto. Nuestros oyentes, entre Salva y Elena. No, hombre, que lo subiremos a Instagram, no, a lo mejor no, participa no sé. alguien más. Por favor, a, a mejor le toca a alguien de Aldaya. Yo voy a participar, a ver si me toca a mí. Que le toque a alguien de Aldaya, por favor, es lo que me, me, si me, me toca. Si me toca a mí, se pensarán que es Tongo, ¿verdad? Si hay alguien de Murcia que nos escuche, <risa> por quiero favor. ayudarle a Murcia. Yo quiero enviar. Bueno, dicho esto, pasamos a la movida de Setuna. ¡Ole! Espérate, aprovecho y me estiro. <risa> bueno, Hola, ¿qué vienes amigos. a contarnos hoy, Duna? Cuéntanos. ¿Qué ha dicho? ¿Qué, ¿Qué vienes a contarme? Ah, vale. Eh, ¿Qué has dicho eh, tú? ¿Qué, <risa> ¿Qué? ¿Qué dices? <risa> en el último programa, yo estoy hablando de sueñidis. Pero se nos fue un poco la, la olla y acabamos hablando de cosas muy raras. Hoy Ups. me ha vuelto a pasar algo. Como siempre. En los sueños. Eh, tenemos audios y todo. <risa> eh, uno de los, en los audios, a ver, un poco de situación, ¿vale? De repente yo me levanto. No sabe muy bien a qué hora... O sea, eh, pa, lo que pasó, lo que voy a contar, pasó a X hora. No sabemos a qué hora ocurrió. Vale. ¿Vale? Pero yo me volví a dormir. ¿Eran altas horas de la madrugada? Probablemente. <risa> Luego yo me volví a dormir y cuando me desperté, claro, el problema seguía estando. O sea, no había desaparecido, no había sido un sueño. O sea, había ocurrido. Que ocurrió por un sueño, por eso está en esta ajá, sección. Ajá. Eh, y yo nada más levantarme, muerta de sueño, con el aparato todavía puesto, se lo conté a mi hermana. Podría volver a contarlo, pero es mucho más gracioso que escuchéis los audios que recibió mi hermana. Claramente. Porque mi hermana estaba trabajando. Eh, mi hermana no puede escuchar audios cuando trabaja, pero si ve que, que le envió mucho, dice, a ver si ha pasado algo. Spoiler, no, soy gilipollas. Se puso así, escondidita, empezó a reírse tan fuerte que tuvo que enseñárselo a todos sus compañeros. Vamos a poner los audios porque si no hay desperdicio. A ver, empezamos con... Esto. Brenda, estoy loca, yo ya, yo ya venía saliendo, pero es que era un punto en el que me preocupa. <risa> y mi hermana me dice, ¿qué? ¿Vocaliza más que no entendiendo? ¿En serio? <risa> Empieza a contar. Empieza a contar la, la jugada. Mira, te pongo en situación. Anoche, de repente, no sé qué hace día, ¿vale? Pero me despierto. Ay, no se me ha parado, perdón. Día, ¿vale? Pero me despierté, es que es muy de psicópata, ¿vale? Y es que sigo teniendo el dedo mal. Me desperté 
porque me dio una paranoia de que soñé como que estaba en una habitación que no era la casa, ¿vale? Y que de repente se me apagaba el móvil y me quedaba a oscuras. Entonces de repente me de... de... asustada, ¿no? De... Ah, y, y, vale, no me pregunté por qué, porque no lo sé. De repente me mordí el dedo. No sé, es que no tiene sentido, ¿vale? Encendí la luz y tenía... Vale, vocaliza más porque no te entiendo, vale. Pues, te envío esta opción. Lea ahora el mensaje que yo... Que yo, sea, yo leo el mensaje de mi hermana. Y sigo contando, estáis en situación, ¿no? Te mordiste el la dedo. La problemática. La problemática es que me he mordido el dedo mientras dormía. Sigo contándoselo. Bueno, no me preguntes por qué, pero me mordí el dedo. O sea, es que no entiendo. Creo que no entiendo. O sea, en, plan, en mi cabeza no sé qué funcionó para que me mordiera el dedo. Pero cuando conseguí encender la luz, ver que estaba en la casa y respirar yo atacada y tirarme hacia atrás, tenía el dedo que no lo podía mover y le tengo las marcas del mordisco. Vale, es... <risa> pero, ¿cómo te mordiste el dedo? O sea, o sea pero es que además... En qué momento te mordiste el dedo. Es que qué? en el sueño... Todo era, o sea, a ver, es que esto ocurre en el momento en el que tú estás tumbada, ¿vale? Y estás soñando. Y eh, esa conexión que hay... cuando estás tumbado, estás durmiendo y soñando. <ríe> Cállate. Cuando esa conexión que hay que hace que tú, mientras estás soñando, no muevas tu cuerpo de verdad, se me rompió. Entonces, abrí los ojos de verdad. Entonces, al abrir los ojos de verdad, cosa que no me ha pasado una vez, ni dos, quizás unas cuatro... Eh, y estaba oscura, entonces claro, tu cerebro todavía no se ve qué ha pasado porque tú estabas en el sueño y en el momento en el sueño, tú, tu sueño es real. Entonces eh, me quedé en shock de dónde estoy, si yo estaba en un sitio porque de repente estoy a oscuras, ¿vale? Y en eh, mi cabeza, por alguna razón que desconocemos, yo buscando en la pared algo para encontrar una luz, un móvil, un algo, en ese momento tenía todo el sentido que morderme el dedo iba a solucionar <risa> todos mis problemas... Y el hambre en el mundo. Entonces, pero no os creáis que... O sea, yo me lo mordí con la intención de arrancarlo. O sea, yo lo mordí pensando, si me arranco el dedo, los problemas de mi vida venidos y por haber... Se van a solucionar. Se van a solucionar. Se van a solucionar. Entonces yo lo mordí y conseguí encender la luz. O sea, yo... ¡Ah, papá! Todo pasó muy rápido. Entonces, yo miré el dedo y estaba en unos tonos morados. Tengo todavía la marca porque yo duermo con aparato. Pero hiciste el mordisco de estirar y todo. No o... lo sé, no me acuerdo tanto. Ah, vale. Pero sí que sé que como, como se me escuchaba hablar raro es porque llevo aparato, porque aprieto los dientes por la noche. O sea, yo tengo ya una mandíbula desarrollada. <risa> eh, entonces, mi aparato. Mandíbula de acero la llaman. Sí, mi aparato, como es así gordito en plan boxeador, tiene unas esquinitas, porque es así recto y en la esquinita. Que se me clavó en plan punzante aquí, que tengo todavía la heridita. Y esto ocurrió hace unos cuatro días. He tenido que ir a urgencias a que me miren el dedo. Sigo sin poder sentirlo muy bien. Porque desde entonces tengo el dedo como si estuviera dormido. O sea, ¿sabes cuando tienes un, el pie dormido y pisas y te hace como que... Sí. ¿Sabes? A ver si tienes daño neurológico, tía. Creo que me he hecho algo en un nervio. Fui <risa> al médico, me lo toqué un poco, me dio unas pastillas... Él se rió. Bueno, ¿Me contaste que te habías mordido? Claro, porque iba o sea, a mentir. Tú toda la historia. Iba a mentir, pero mi hermana me dijo: Dile la verdad, porque entre darte un... a ver, una puerta te puede hacer daño, pero sí, con la mandíbula puedes romperte el dedo. Entonces, sí. dile la verdad, porque tienes mucha más fuerza en la mandíbula que en una puerta. Sí, no, o sea, que una, eh, un ataque epiléptico. Claro, efectivamente, yo siempre cuento eso cuando la gente se ríe de mí y digo: Sí, que me lo he podido romper. Cuento que hay personas que al intentar salvar a sus hijos o a su hermano, lo que sea, sacándole epiléptico. la lengua plan, para que no se ahogue, metiéndole el dedo. Se han quedado sin dedos porque la sí, persona ha cerrado sí, y le ha arrancado sí, el dedo. Sí, sí. O sea, es posible. Sí, sí. Eh, la primera reacción... El músculo más hetero. El músculo... Yo el más hetero lo tengo. Uh. Uh. Eh, wow. Mi madre quiso entrar conmigo. Quiso entrar para reírse, yo lo sé. Porque... Saca abuela del más hetero. Saca... <risa> Mira. <risa> <risa> Partiendo de que ahora mismo por el COVID solo hay una silla y que mi madre lleva muchos años sin entrar conmigo, entró para reírse. O sea, entró y se quedó en una esquina así, observando, en plan, cuéntalo, cuéntalo. <risa> no, cuéntalo, cuéntalo. cuéntalo, cuéntalo. Díselo, díselo, díselo. Yo se lo digo, mira, primero se lo dije y el señor, serio, en plan. No, no, qué serio. Me lo mira, me lo mueve y de repente está escribiendo y dice, ¿y cómo, cómo te diste cuenta que, que te habías mordido? Y digo, porque me desperté al mordérmelo y hace... <risa> <risa> Tú no le dijiste, tranquilo, ríete no nada. Yo, yo, me reí, yo me reí yo, en plan, yo lo Y me dicho. dice yo, tranquilo, ¿tienes, ay, ¿Cómo se llama? Murcis Cuando apretas los dientes, murcismo mur no ¿Cómo sé. se llama? Ay, no me acuerdo. Marxismo, no, mar marxismo no. no sé cómo se llama, pero me lo dijo así Brucismo. Algo así, así es, que es que apretas los dientes Me dijo que si tenía eso Le dije, sí, tengo un aparato Bruxismo ¿No? 
No lo sé. Te estoy inventando mi palabra. Va, búscalo. Venga. Primero le dije, ¿eso es lo de apretar los dientes? Y me dijo, sí. Y le dije, sí, tengo un aparato para no rompérmelos. Y me hace, ¡uh! Te diste un mordisco bien fuerte. Y yo. Bruxismo. Y eh, bueno, el dedo sigue estando mal. El bruxismo aún está. <risa> <risa> todo dedo... continúa igual, pero mi dedo pero Mi dedo, no, no, eh, no siento no Ah, bien. bueno, a todo esto, mi padre riéndose ¿Pero qué dedo era? Este este el de, Es que encima el... el izquierdo, yo soy zurda El de, el de indicar Es que no, no, a lo mejor hay una filosofía detrás A lo mejor en mi subconsciente quería arrancarme el dedo por algo Búscalo ¿Qué significa si te arrancas el dedo mientras duermes? ¿Qué significa si...? Pero es que mi padre, mi padre riéndose de mí Todo el mundo me ha dicho, las personas a las que se lo he contado Todos me dicen lo mismo, como para dormir contigo <risa> Y mi padre dice que si yo voy a morder de otra persona se lo arranco. Yo le he dicho, sí, no lo dudes. Pero eh, eso, claro. Yo tengo síndrome de las piernas inquietas. O sea, eso es lo peor del mundo. Tu hermano hace así, ¡guau! Y se mueve cuando <ríe> duerme. Yo no puedo dormir eh, moviendo, sin mover las piernas. ¿Cómo, ¿Cómo vamos de tiempo? Porque puedo contar cosas. ¿eh? Que aquí mi padre se rió de mí, pero Cinco lo puedo escuchar. ¿Cuánto queda? Cinco. Os voy a contar unas cuantas anécdotas de mi padre. ¿Por qué? Diréis, ¿por qué va, va todo el lado? Se empezó a reír de mí. A lo que yo le miré y le dije, no te rías porque tú... Y empecé a contar... Cosas que le ha pasado a mi padre durmiendo. Esto viene de familia. Una vez soñó que estaba en una, en una situación en la que era muy necesario saltar. Muy necesario. Muy. Él estaba durmiendo. ¿Cómo concluyó esto? Saltó y hizo contra el armario. ¡Pachaum! Se metió una hostia de su vida. Él dice que si llega a saltar para el otro lado, se queda por la ventana. <risa> Tenemos otro también de eh, soñó que mi madre estaba en las vías del tren. Entonces él se levantó atacado, se puso a estirarle de las piernas y a sacarla de la cama. <risa> mi madre, ¿qué haces? ¡Déjalo! Y empezó a sacarla de la cama porque el tren estaba viniendo <risa> y tenía que salvarla. <risa> mi madre defiende que ella, más que, que estirar, sintió como que la metía. <risa> Ahí... Tengo significado dentro de la gran ciencia de mm, la universidad de Tommy. De Tommy. ¿Mm? <risa> de Tommy. ¿Mm? <risa> ¿Qué es? Soñar con morder. Soñar con Tommy morder significa moreno. agresión. Si el, si el soñante... Pero es que yo lo soñé con que mordía. Mordí. <risa> no, no, no. Si el soñante <risa> se ve mordiendo un Mordí. objeto... No, mi dedo, mi dedo. Un objeto, tu dedo en este mi caso. Dedo, no es objeto, es un, bueno, indicará sí. placer intenso en la intimidad. ¡Pasa! <risa> lo estás inventando, ¿no? Por eso. Me voy por la raca al dedo, ¿sabes? <risa> Placer intenso en la intimidad. Si ves a un perro morder a un niño, quiere decir que tu inocencia puede haberse cometido el error. Claro, pero en este caso, error. ella era el perro y ella era el niño también. Si el sueño ves a alguien <risa> busca mordiendo eso. un trozo de carne, augura tiempos carne? convulsos y los sentimientos no contarán. Si el soñante se ve con una mordida, indicará traición, deslealtad. A lo mejor es eso, yo me la has, vi. Te has traicionado a ti misma y tienes sentimientos que no controlarás. Que no controlarás. Wow. Wow. Wow, uh -huh. ¿eh? La ciencia. Es bueno, has terminado. ¿eh? Todo esto, chicos. Sí. Es pues Pero vamos mal. a la sección de vagabundos. Sí. A ver si lo hace rápido y abrimos el regalo. Venga. 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 <risa> Dale. Bueno, cuéntanos, vagabundo, ¿qué, qué trae hoy para Yo, nosotros? Yo eh, traigo muy pocas cositas para que así también hablamos. Es que yo también pienso. Yo también pienso. Porque es que lo, sé que los regalos tienen chiste. Entonces, hay que darle tiempo a los regalos. Ah, no, en serio. A ver, cositas que yo quería comentar. Cosas que han pasado esta Navidad que creo que son relevantes y que todo el mundo debería de ver. Eh, que son, pues primero, el especial de Navidad de Santa Hudson. El especial que todo el mundo quería, pero nadie se lo esperaba. Hmm. Eh, no, perdón, que nadie, que nadie se lo esperaba y todo el mundo quería sin saberlo. <risa> Sin saberlo, ¿eh? Ya, lo ha hecho al revés, ¿verdad? Hecho al revés. Todo el mundo quería y nadie esperaba. A ver. <ríe> que nadie quería eh, y todo es un no, voy a, no voy a hacer nada después sobre el especial. Debéis de verlo. Ya está. No voy a decir nada. Eh, hay que verlo. Y una cosa que nos sorprendió demasiado a mi hermano y a mí, por lo menos, cuando nos dimos cuenta, y es que han subido el Gran Hotel Arenas a tres players. Sí. ¿El qué? Es que estas navidades mi hermano y yo hemos fundido a tres playas. ¿Qué, ¿qué han subido? No te he entendido. Gran Hotel Las Reinas. El espectáculo de drag de, sí. de la sí. oficial Grabado. de la temporada 1 de el Drag último. Race España. Sería, 2021. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que este, estas navidades mi hermano y yo nos hemos fundido oh, Disney Plus y a tres players. Dadme no la contraseña de Disney Plus. <risa> no. 
Eh, no la pago entonces yo. la hemos visto, eh, está muy guay, también deberíais de verlo todo el mundo. Eh, ¿Qué más cosas hemos, he visto en esta, en, en esta Navidad? He visto también la nueva temporada de Los Simpsons que está saliendo. Eh, me hace mucha gracia que Los Simpsons me de TikTok. Eh, no sé por Pero qué. Pero hay uno que sale Alexa. También. ¿No? Sí, ese. No visto, ¿no? Pero ese no es de la eh, última temporada. No, y no también he, he estado viendo la nueva temporada de Padre de Familia. Oh. Bueno, me he, puesto, me he puesto al día porque me faltaba la, última tempo, la temporada anterior a la nueva que están sacando ahora. Sí. Eh, Fantasía. O sea, es, creo que es de las mejores series, de las mejores series. O sea, hace uno de los mejores gags de, de todo. O sea, todos los, todos los, los, los capítulos tienen un gag que dices, eh, es verdad. O sea, esto mm. pasa. Y, y, es, y es la realidad y, uh, y es tan absurdo que eh, te, te ríes. Eh, y comentar una cosa que estamos esperando desde 2019. Me, perdón por el, por, el, por el insulto, pero era necesario. Señores, trabajen. ¿Vale? Que es... La nueva temporada de Euforia que Ay, viene ves, este enero. He visto, he visto los outfits de la gente. Desde 2019, la desde el, el, la primera emisión de Euforia, hay que decirlo todo, fue el 16 de junio de 2019. Me Yo informado. estaba deseosa, ¿eh? De verla. Eh, y sacaron dos especiales. No sé dónde iré a verla, también aleatorios. te digo. Sacaron dos especiales aleatorios de Navidad. El, en, 2022, en 2020, el 6 de diciembre de 2020. O sea, estamos esperando tres años. Para que estos señores trabajen. Pero esperemos que esta temporada venga bien. Es que acabó de una forma que ocho te episodios, poner ya... Ocho episodios tendrá. Y favor. empieza el 9 de enero. Está empezado, ya ha empezado, ya, sale, ya ha salido el primer capítulo. Sí, ya, sale, ya, ya ha salido el primer grabamos. capítulo. No sé si van a salir los dos capítulos a la vez. A ver, según lo que dicen aquí, es que el horario de la temporada 2 de Euforia será en... Eh, no pone, no, lo ponen en México, ¿No lo pone? Perú Lo ponen en México, Perú, Colombia, Chile y Argentina En mis fuentes, así que en España no se sabe eh, <ríe> No sabemos a lo mejor es que no Ha dicho aquí, Zendaya o sea, Que no es una temporada fácil Y que de ninguna manera es fácil de ver Esta temporada es de altas, alturas altísimas No sé qué significa alturas altísimas ¿Eh? Y de caídas profundísimas Lo han puesto en el traductor Algunas ya, cosas no son realmente divertidas y hilarantes Pero también hay tremendas angustias Y yo... A me ver, ya esperaba, pasaba, o sea, la, la otra temporada ya pasaba que cosas Era que una te, angustia Tienes constante. que sentarte para verlo Que Era te una desmaya una angustia, angustia bastante importante eh... Además, más de HBO eh, No hemos visto todavía el, el especial este de Harry Potter Es verdad, tenemos que verlo lo tenemos que ver. Próximamente lo hablaremos eh, Pues eso el, el 9 de enero ya ha salido Tenéis el primer capítulo No sé si van a sacar como en la, en la anterior eh, temporada Que sacaron dos capítulos y después de uno en uno o van a sacarlo de uno en uno. De normal siempre hacen eso, dos capítulos y luego sí. uno en uno. Mm. Veneno no lo también sé. hicieron eso. No lo sé, según. ¿En qué? En Veneno también sacaron dos mm. capítulos y luego uno en uno. Ya, pero eso es a tres players. HBO también sacó ¿Qué? durante... Tres... An, eh, Netflix an, las eh, echa todas y ya está. Ya, eso es lo que mola. Confirmado la segunda temporada de Veneno. No me acuerdo cómo se llama, pero... Y confirmada... Lo digo. Y confirmada segunda temporada de Drag Race España. España. Con dos reinas más, es decir, 12, tempora... 12 capítulos van a ver esta vez. Que ya está Oye, grabada. Ya está grabada, ya, así cerdas. que en cero, como veremos el Meet the Queens, seguramente por febrero o marzo. Y el año pasado hicieron en, en febrero, y luego mayo. Y en temporada. mayo la temporada, como van a seguir seguramente los mismos esquemas. ¿Este año enviará a Ru por un videíto? Pues esperamos pues que, que esperemos sí. Que pues esperemos sí, que sí, porque para Italia sí que lo hizo. Y encima Efectivamente, ayer lo hablábamos. Eh, ¿Qué Mi pasa, Italia? Jazz, no sé qué. Oye, por favor, igual, eso con es un poco la también lo hizo. O sea, Michelle Villas y RuPaul y grabaron un, un, un vídeo juntos en, un, en donde estén en el hotel, donde estaban, eh, para Ita dar gracias Italia. Y aquí y no, envía una a Valentina, oye, a que Valentina. no tengo yo nada en contra de yo Valentina. No contra de pero por pero favor, por señora. Se eh, no ¡Hala! Sé. Un poquito de por favor, ¿eh? Vale, bueno. Y ya bueno. yo con esto ya acabo a ver cosas... cosas ¿Queréis saber algunos estrenos de alguna, de alguna um, plataforma que os interese? Yo quiero abrir los regalos. <risa> vale, pues ¿Los abrimos? Está. Espérate que voy a poner la música. ¡Ole! Tengo un chiste, si Va, chiste. ¿Chiste? Sí. Se abre el telón y se ve un pelo encima de una cama. ¿Un ¿Cómo qué? se llama la peli? ¿Un perro? Un pelo. Un pelo. El bello durmiente. Oh, ¡Joder! ¡Bum! Wow. <risa> ya ni tenemos música de chistecillo, que eso sí no, estamos no, ahí. No, no la tenemos ahí. Vale. ¿Abrimos? ¿Que los cogemos? Pero ¿Quién empieza? Yo. No, Empe cada, no, los cogemos todos en plan. Cada uno ah, coja pues el suyo. Ah, pues yo tengo que ir, voy. Que cada uno coja el suyo, ponen los nombres. Adri, el vagabundo para los panas. No, a ver, eso pues lo leemos, ¿no? Ah, Duna, soy yo. Y Jaco. Jaco. Pero lo abres desde allí tú, ¿no? 
Vale, va, empezamos a la de tres. Pero no, a la vez no. Vamos abriendo no, poquito a la vez. poquito. Vale, yo empiezo. Por algo está hecho esto, para hacer el chiste, cariño. ¿Empiezo? La comedia. Vale, empieza de una. Pues empieza de una. Lo he pedido desde Wisconsin. ¿Qué mierda va a ser? Pero... Oh, es de Amazon. Oh, no, no, no. no, no, no ah, no, no, es una caja simplemente. Es una caja aleatoria. Una caja aleatoria, la más que tenía que en puedo casa. encontrar. Lo veo mejor desde la cámara que desde. ¿Por qué? Porque Yo no fumo. Ya, pero ¿lo has visto? Pone Valencia. Mira. No entiendo. Es. Eh, por favor. Es. Es. Eh, enseña, enseña. Cállate, es MR. Es el regalo de verdad. Es Enseña cenicero. y describe el cenicero. ¿Qué pone Valencia? Porque cuando lo describas es cuando te darás cuenta. De Valencia y hay cosas que esto parece de Sevilla. <risa> <risa> Porque hay una sevillada. Hay una persona con una guitarra. Hay un platio andaluz. Y se mea, ¿eh? Él se mea. Es el chiste. O sea. A ver, esto era lo amigo invisible, lo más inútil. Del lo mundo. estereotipado y inútil del mundo. O sea, España, es que hay algo más Yo me he gastado dos cariño. euros en una caja y él me ha puesto una de Amazon. 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 Si lo sabes, metes tu regalo ahora ahí y ya está. Y me <risa> Jacob, te lo doy. Venga, Jacob, te toca. Porque sí. Papel de dos colores. No sé si es el acabado, pero queda bonito. No, es el mismo. O sea, en plan, está cortado, pero es el mismo. Ah. O sea, tiene doble cara. Yo corto el otro. La caja ya sé cuál es, porque... Lo compré estando él. La compré la caja porque si no, él iba a ver el regalo porque lo compré estando con él. Joder. Uy, jopetis. <risa> Pero... ¡El regalo es la caja! Con caja y todo. Qué gracioso habría sido que el regalo fuera la caja. Ahora que lo pienso, no tenía que haber oh, metido oh, nada. Me he pegado. ¡Oh! oh, oh. ¡Ah, pero es una hucha! Pero no cabe nada. <risa> pues Porque lo, esos son los mis ahorros, ahorros que va a tener Jacob. Persona de Jacob, salimos de fiesta, no tengo dinero. ¡Ahorra! Ahorra. A ver si ahí va pero teniendo billete de 50, así que ahorra. No se enfoca. Se puede abrir por el culo, ¿eh? Luego no le rompas. Es un unicornio. Sí, no, se abre por el culo, se abre por abajo. Bueno, y abajo que está. No, abajo que está. <risa> las patas. Y es una hucha para poder ahorrar... Para la siguiente temporada de comentantes. Es muy importante. Eh, ya está. Me toca. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Cómo? Ahí pone Adri, el vagabundo para los panas. A ver, pero o sea, es una historia, en plan, como a ti te gustan tanto las libretas, es una ya libreta. Verás, ya verás, la libreta. Ya se la ha dicho. No. A ver, es que es una libreta, se nota que es una libreta. Sí, pero, ¿qué libreta? Es una libreta de Capricornio, ya. Yes? A ver. Como te gustan tanto los los horóscopos y las libretas, pues te he comprado un, Ay, una libreta, libreta guay. de horóscopos. La libreta muy bien, el horóscopo. Pero mola un montón. A ver, línea, para que te puedas preparar los putos guiones de comentantes. Eh, no me los preparo, cariño. O no como otra. Sí, Perdona. Los sí, sí, sí. Bueno, ¿tenéis alguna anécdota más que contar para rellenar? <risa> si queréis. ¿No, ¿No tenéis? No Despedimos ya, me da igual. ¿Despedimos ya o no? ¿Despedimos? Lo ¿Despedimos? Voy a poner musiquita para despedir. ¿Despedimos? ¿Despedimos? <risa> vale. Pues este, este capítulo es más corto. Eh, mejor para vosotros y para nosotros. Vale. Eh, <risa> las redes sociales. ¿ASMR? Nos podéis. Nos podéis seguir. Oye, para. Nos podéis seguir en Instagram, arroba quedar con R, en YouTube, quedar con R oficial, donde se suben Oye, estos no capítulos. Nada en la cesta. Ah, es verdad, lo de la cesta. La Toma. cesta, hay que meter algo en la cesta. No, esa no. no papel de burbuja, si ¿Sí queréis meter en la cesta, venga. No, <risa> pero no, que es tuyo. No regales un, auto re un regalo, que no queda muy feo. ¿Pero ¿Qué mierda hago con un cenicero? Si no pues fumo. de posavasos. <risa> de, de, de marca, de sujeta página. Va. Bueno, va a meter algo, hombre. Pero, ¿qué vamos? ¿Pero qué metéis? No, no, que no has traído nada. Yo, no. Yo te he ido para el siguiente capítulo. Ah. Que me tocaba a mí en el siguiente capítulo. Ah, ya está. Pero, no robes aquí. Que lo he robado, que es mío. Hombre. Ah, es tuyo, vale. Ya sé que dejo la pulsera no, de la No, radio. no, Eso después. Está la mierda. Pero... <risa> Perdona. Perdona. Una goma elástica. Muy útil. Que no, útil. que no. Jacob, ayúdame, quítala. Muy útil. Pero. Qué tristeza. Ah, ya. Hay más, Oso. 
eh, una bolsera sí, al Daya Radio. Ya quitado, eh. Quédate. Yo le quito el precio. Al Daya Radio. 89.4. Bueno, pues ya he hecho la entrega oficial a la cesta del regalo. Podemos decir que nuestras redes sociales son Instagram, arroba, crear con R, en YouTube, crear con R, oficial con 2F, donde suben los vídeos esos capítulos. En Facebook, crear con R, en TikTok, arroba, comentantes. Y que estos capítulos salen todos los viernes a las 5 en Aldaya Radio, y en Antena, en 89.4. Y a partir de ahí ya estamos en Aldaya Radio a la carta. Y los sábados salimos en las demás plataformas digitales, YouTube, Spotify. Que en Spotify nos podéis seguir, darle a seguir en Spotify para que os notifique cuando sacamos los capítulos. En YouTube os podéis suscribir y darle a la campanita para que os notifique cuando sacamos los capítulos. Y eso, que la semana que viene nos volvemos a ver. Y, y nada, eso, y que, que os queremos, queremos un montón. Que queremos. Y que ya tenemos la cesta preparada para Adiós. el siguiente capítulo. Y os hagáis seguidores premium y vamos a vuestra casa a barreros. Antes decíamos mucho eso, ya no, no lo decimos. Eso no, ya no.